My name is Antonia Romacro, welcome to Russian with Passion and today we continue talking about, well, saying how you can get somewhere and also understanding the answers. Basically, today we are going to focus on the answers, not on the questions, because in the previous class we talked about the questions. So, let's imagine that I ask Vera how to get to the hospital. I'm ill. So, Vera, please, how can um. you say, what words can you use? In order to describe the direction. Идите прямо. Go straight forward. Поверните направо. Turn right. Поверните налево. Turn left. Um, вернитесь назад. Turn back. Turn around. Поверните назад. Turn around. Mm -hmm. Больница находится рядом с аптекой. Mm -hmm. This is logical. The <laughs> hospital is situated near the apothecary. Okay, uh, what else? Больница находится напротив банка. The hospital is situated opposite the bank. Дойти до светофора, перейти на другую сторону улицы, повернуть направо, идти прямо. Идти прямо. Okay, I can't translate that to tell the truth because I haven't remembered everything, but I put the translation into the comments. So, uh, okay, what else? Ah, so we, you say where to go to. Now let's direction. talk about, yeah, not the direction, but the situation. So you say направо, налево, this is direction. But how can you say that something is situated, uh, well, to the left from the bank? Mm -hmm. Аптека находится слева от банка. Mm -hmm. So the apothecary is situated to the left from the bank. So слева and справа so от банка находится больница. Mm -hmm. Okay, good. Uh, now, so we can also say that some kind of a destination is situated at the crossing. So when two streets cross. So for example. На пересечении улиц Ленина и Гагарина. Okay, so these are the names of the streets. Ленина street and Gagarina street. Good. Uh, на пересечении or на перекрестке. На перекрестке. Mm -hmm. Or на углу. So three ways. Different ways to say that. Good. Например, мы можем сказать, uh, пройдите прямо два квартала. На третьем светофоре поверните налево. Mm -hmm. Okay, yeah, so we go two blocks, for two blocks, and then on the third traffic lights we turn left or right? Left. Left, yeah, okay, oh, good. Right. Uh, left or right? <laughs> I can't matter. remember. It was just an example. Okay, <laughs> but anyway. Перейдите на другую сторону дороги. Следующий дом от аптеки. Это банк. So, uh, cross the road and the next uh, building from the apothecary is the bank. Something like this. Okay, <laughs> so you can say перейдите на противоположную сторону улицы or перейдите на противоположную сторону дороги или на другую сторону. So that's the way we can say that. So now, when somebody asks you, is it far? By the way, how can we ask that? Это далеко? Yeah, so somebody asks you or you ask somebody and you need to understand the answer. So there are several ways people might answer. For example, это в 10 минутах ходьбы. So it's like 10 minutes uh, far by walking. Это близко. It is close. Это не очень далеко. It's not far, not very far. Это очень далеко, вам лучше сесть на какой-либо транспорт. It is very far, you'd better get on some kind of transport. Good. We can also say, это совсем близко. It is very close. Just... Это, это очень близко, это совсем близко. Yeah, just right over there. Okay, so there are three additional ways somebody might answer you and two of them are not very positive for you because this person is not going to help you. So what can a person say? Извините, я не знаю. Sorry, I don't know. Извините, я не местный. Sorry, 
I'm not from here. Извините, я не смогу вам подсказать. Sorry, I can't help you. I can't tell you. Давайте посмотрим по навигатору. Let's take a look at our navigator, at my navigator. Okay, basically that's it. So we talked about different ways people might answer you and help you out when you are lost. Now we are going to play a couple of um, dialogues for you as a frame of reference. So there's going to be a couple of examples. So, and basically that's it. Извините, подскажите, пожалуйста, как добраться до гостиницы и сеть? Это далеко. Вам лучше сесть на автобус. А, остановка находится на той стороне улицы. Вам нужно перейти на другую сторону улицы. Вам нужен 50-й автобус mm -hmm. до остановки гостиницы и сеть. Mm -hmm. Так, еще раз. Остановка там, это очевидно. А мне нужен 40-й? 50-й автобус. 50 Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Что? Подскажите, как доехать до ЖД вокзала? А, до ЖД вокзала. Сейчас едете прямо, прямо. на перекрестке поворачиваете направо. Направо. Там дальше едете прямо, второй поворот налево. И далее прямо до упора там увидите красное здание, это ЖД вокзал. Хорошо, спасибо. Удачи на дороге. Окей. Okay. So that's it for today. We hope that you liked this video. If you did, please press the button, like it and share it. Uh, hope to see you soon. Uh, happy English and Russian practice. Bye-bye. Bye-bye. Заключение. Причем два заключения надо сделать. <смех> так, еще раз остановка там. Это очевидно. Сейчас это я, я сделаю. So, um, я забыла, что я должен сказать. Я тоже забыла, что ты должна сказать. Я бы только последнюю фразу happy ah, English. We hope to see you soon. Ah, Мы надеемся, что вас Давай, давай еще раз. Ладно. <смех> Calm down. Окей. Uh -huh. okay.